வணக்கம் ஃபைன் ஃபேக்ஸ் வித் கார்த்திக் மாயக்குமார் இன்னைக்கு நம்ம ஷோல எதை பற்றி பேச போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசன்ட் டைமாகவே மக்களின் முதல்வர் எங்களோட தன்னெழ்ச்சி நாயகன் இவர் தான் நீ ஏன் பாராசா தமிழ்நாட்டில் பிறக்காமல் போயிட்டு சொல்லிட்டு எல்லாருமே இங்கே பெருசாக சோஷியல் மீடியாவில் ட்ரெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு ஆள்னா ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்கள் ஆந்திர மாநிலத்தோட முதலமைச்சர் அவர்கள் அவரை பற்றி தான் முழுக்க முழுக்க இந்த ஷோவில் நம்ம பேச போகிறோம் இவரோட பைட்டி என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா ஒரு இன்சிடென்ட்டை சமீபத்தில் நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட்டை சொல்லிட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்கிறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் நம்ம ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்களோட கட்சி தான் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த ஆளும் கட்சி எம்எல்ஏ நெல்லூர் ரூரல் தொகுதி எம்எல்ஏ ஸ்ரீதர் ரெட்டி அவர் கிடையாது இந்த ஸ்ரீதர் ரெட்டி இதே தொகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா மண்டல வளர்ச்சி அதிகாரியாக சரளா அப்படின்ற பெண் பணி புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க இப்போயே பணி புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க அவங்க இவங்கள தொலைபேசி வாயிலாகவும் சரி இவங்க வீட்டுக்கே போயிட்டு குடும்பத்திலேயே சரி நம்ம ஸ்ரீதர் ரெட்டி அவர்கள் மேரக்டராரு ரொம்ப அதிகாரியை வந்து அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் பண்ணுற விதத்தில் ஒரு மேரக்டேட் இருக்கார் சொல்லிட்டு சரளா வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய்ட்டு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஊர் மாதிரி தான் அரசியல் எல்லா இடத்துலையும் அரசியல் இல்லைன்னு ஆனால் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஆளுங்கட்சி எம்எல்ஏங்க எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது வாட்டி எஸ்ஐ இங்கே ஸ்டேஷனில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அந்த சரளாவை அழக்க வச்சுருக்காங்க அவங்கள இதே எல்லாமே அந்த ஊர் ஊடகங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க இந்த காட்சிகள் ஆந்திர ஊடகங்களில் போயிட்டு இருந்துச்சுல அந்த நேரத்தில் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்கள் சிஎம் ஆஃபீஸில் இருந்திருக்காரு அப்போ இந்த காட்சிகளை ஊடகங்கள் வேலை தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பிரச்சனை அப்படின்றதுக்கு ஃபோன் பண்ணி டிஜிபி அண்ட் கலெக்டர் ரெண்டு பேருக்கும் உத்தரவிட்டுருக்காரு அங்கே என்ன நடக்குது எதுக்க அந்த லேடி கிட்ட வந்து இது போல போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் எதுக்கு மட்டும் சொல்கிறாங்களா என்னென்னு போய் பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக டிஜிபி அண்ட் கலெக்டர் ரெண்டு பேருக்குமே டேரெக்டாக உத்தரவு பிறப்பிச்சிட்டாரு ஸோ சிஎம்ஏ சொன்னதுக்கு அப்புறம் சும்மாவாக இருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்பாட்டுக்கு போகிறாங்க விசாரிக்கிறாங்க விசாரணை முடிவில் பார்த்தீங்கன்னா எம்எல்ஏ மேலே தப்பு இருக்குது அப்படின்றது தெரிய வரும் அவர் மிரட்டி இருக்கார் அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க பண்ணதுக்கப்புறமா உடனடியாக ஸ்ரீதரை என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு சிஎம்முக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாங்க கலெக்டரும் அந்த அதிகாரியும் போலீஸ் அதிகம் ஃபோன் பண்ணி கேட்டதும் சிஎம் அதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காரு எதுக்கு எல்லாருக்கும் பாரபட்சம் பார்க்கணும் ஆந்திர மக்கள் எல்லாரும் ஒன்றுதான் எல்லாருக்கும் ஒரே சட்டம் தான் யார் தப்பு பண்ணாலும் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தண்டனை உரிய விதத்தில் கொடுத்தே ஆகணும் சொல்லிட்டு ஸ்ரீதர் ரெட்டியை சட்டப்படி என்ன பண்ணுவோம் பண்ணுங்கன்னு சிஎம்ஏ சொல்லிட்டு நகர்த்துட்டாரு சொந்த கட்சியார் சொந்த கட்சி எம்எல்ஏ இதுதான் இங்கே முக்கியமான விஷயம் ஸோ கலெக்டரும் சரி டிஜிபியும் சரி போகிறாங்க ஸ்ரீதர் ரெட்டியை அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அவரை ஃபர்தராக லாப்படி என்னென்ன இருக்கோ அந்த ப்ரொசீஜருக்கு அவரை உட்படுத்துகிறாங்க ஸோ இது நம்ம ஊரில் இருந்தால் என்ன இருக்குது யோசிச்சு பாருங்கள் எம்எல்ஏ ஒரு ஆளுங்கட்சியோட எம்எல்ஏ அரெஸ்ட் பண்ணப்படுறாருன்னா ஊரே ரெண்டாக இருக்கும் ஆனால் ஆந்திராவில் விஷயம் தலைகீழாக இருந்திருக்கு இப்போ புரியுதா ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அப்படின்றது யாருன்றது இந்த ஒரு விஷயத்துலேயே உங்களுக்கு நான் புரிய விஷயம்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஒரு சிஎம் அப்படின்னா கட்சி பேரை காப்பாற்றுற சிஎம் தான் நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம் நம்ம ஆட்களை சொல்லலை கடந்த காலங்களில் நிறைய பார்த்துருப்போம் ஆனால் பக்கத்து மாநிலங்கள் நம்ம ஆந்திரா அங்கே இருக்க ஒரு சிஎம் இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் கிடையாது இதை தொடர்ந்து நிறைய அதிரடிகளை சமீப காலமாகவே நடத்திட்டு இருக்காரு ஸோ இந்த வீடியோவில் முழுக்க முழுக்க அந்த அதிரடிகள் இவர் தேர்தலுக்கு முன்னாடி என்னென்ன வாக்குறுதிகள் கொடுத்தாரு எத்தனை நாள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு எத்தனை சதவீதம் நிறைவேறியிருக்கு சீமானவர்கள் இவரை பற்றி பேசின ஒரு விஷயம் இப்போ காண்ட்ரவர்சியாக இருக்குது ஒட்டு முழுதாக இந்த சூழல் நம்ம முழுக்க முழுக்க பேச போகிற நிகழ்ச்சிக்கு போகிறாங்க அதாவது எப்போ பதவி ஏற்றார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடந்த மே மாதம் முப்பதாம் தேதி ஆந்திராவோட முதலமைச்சராக ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்கள் பதவி ஏற்கிறாரு ஏற்றதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒட்டு மொத்தமாக ஆகிற காலகட்டம் ஒரு நாலு மாதம் இருக்கும் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் இப்போ நடந்துகிட்ருக்கு நம்ம நாலு மாதம் கணக்கில் வச்சுக்கலாமே இந்த நாலு மாதத்துலேயே இவர் பன்னிரெண்டு விதமான துடிப்பான பல சாதனைகளை புரிஞ்சுருக்காருங்க ரொம்ப பில்டப் பிடிக்கிற மாதிரி தெரியும் எந்த எத்தனை சாதனை உள்ளே போய் சொல்லிடுறேன் அந்த பன்னெண்டில் ஃபஸ்ட்டு சாதனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம ஊர் போலீஸ்லாம் லீவ் டைமில் கூட லீவ் இல்லாமல் அரசு விடுமுறை எதுவோ அவங்க கடமை தான் முக்கியன்ற விதத்தில் போயிட்டுருப்பாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டுருப்பாங்க எல்லா காவலர்களுக்கும் கம்பல்சரியாக வாரத்தில் ஒரு நாள் விடுமுறை கொடுத்தே ஆகணும்னு சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் அதை அமுல்படுத்தியாக இருக்கார் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்கள் ரெண்டாவது என்ன சாதனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளாம் ரேஷன் கடைக்கு போயிட்டு லைனில் நின்று தான் ரேஷன் பொருளாக வாங்குவோம் ஆந்திராவில் அப்படி கிடையாது நீங்கள் ரேஷன் கார்டு ஹோல்டர் அப்படின்னா உங்கள் வீட்டுக்கே ரேஷன் பொருட்கள் தேடி வர
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த எந்த டாக்டரும் தனியாக அவங்களுக்கு நீங்கள் கிளினிக் இருக்கக்கூடாது சம்மலை ஓகே ஏழாவது அதிரடி என்ன பண்ணிருக்க ஜெகன்மோகன் ரெட்டின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூரண மதுவிலக்கு பூரண மதுவிலக்கு நம்ம ரொம்ப ஒவ்வொரு ஆட்சி மாறும்போது கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கும் தமிழகத்தில் ஆனால் ஆந்திராவில் பார்த்தீங்கன்னா பூரண மதுவிலக்கு நோக்கி மிகப்பெரிய பயணம் போய்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரீசன்ட் டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் செகண்ட் காந்தி ஜெயந்தி கொண்டாடம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ எட்நூத்தி எண்பது மதுக்கடைகளை மூடியிருக்காங்க ஆந்திர அரசு வேற யாரும் நம்ம ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்கள் தான் ஸோ இந்த எட்நூத்தி எண்பது கடைகளை மூடினதுனால ஆந்திராவில் இருக்க ஒட்டுமொத்த மதுக்கடைகளோட விகிதம் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருபது சதவீதம் கடைகளோட விகிதம் குறைக்கப்பட்டிருக்கு நல்ல விஷயம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மதுபானங்களோட விலை இருக்குல்ல அதை பத்து ரூபாயில இருந்து எண்பது ரூபாய் வரைக்கும் மதுபானங்களோட தரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அரசு உயர்த்தி இருக்கு என்னப்பா பூரண மதுவிலக்குன்னு சொன்ன ரேட்டை ஏற்றுறாங்கன்னா அதை விற்க பார்க்கவும்னு சொல்லி சிலர் கேட்கலாம் அது தெரியாதவங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இப்போ நம்மளே பொதுவாக ஒரு கடைக்கு போயிட்டு ஒரு கிலோ அரிசி ஐம்பது ரூபா கொடுத்து வாங்குகிறோம் அப்படின்னா நாளைக்கே அந்த அரிசி எண்பது ரூபா மாறிச்சுனா வாங்க யோசிப்போம் இதே மெத்தட் தான் அவங்கவுங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க வேறு எதுவுமே கிடையாது ஸோ இந்த மதுபானங்களோட ரேட்டை அதிகமாக்குனா அதோட விற்பனை குறையுன்ட்டு அரசு நினைக்கிறாங்க இது ஆக்சுவலாக நீங்கள் நினைக்கிறது கிடையாது உள்குத்து இருக்குது ஏன்னா அரசுக்கு கிடையாது வருவாயில் மதுபானத்தோட வருவாய் அது மூலமாக கிடைக்கிற வருவாயும் பெரும்பங்கான வருவாய் தான் அதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு தான் உடனே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாமல் படிப்படியாக ஆந்திர அரசு செயல்படுத்திட்டு இருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மதுபான கடை திறக்கிற நேரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா நம்ம மொத்தமாக பன்னெண்டு மணி நேரம் ஓட்டுவாங்க ஒட்டு மொத்தமாக மதுபானம் அப்படின்னு நம்ம ஊரில்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு டு பத்து அப்படின்னு இப்போ மாற்றிருந்தாங்க ரீசெண்டாக எதிர்ப்புகள் அதிகமாக எழுந்ததுனால ஆந்திராவில் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா காலையில் பத்து மணிக்கு மதுபான கடை திறந்துச்சுன்னா நைட்டு பத்து மணிக்கு தான் மூடும் கரெக்டாக பன்னிரெண்டு மணி நேரம் மதுபான கடை திறந்துருக்கும் இதை இப்போதைக்கு ஸோ படிப்படியாக பூரண மதுவிலக்குன்ற பட்சத்தில் இப்போதைக்கு ஒரு மணி நேரத்தை குறைச்சிருக்கு ஆந்திர அரசு ஸோ காலையில் பத்து மணிக்கு கடை திறக்கப்பட்டுச்சுன்னா நைட்டு ஒன்பது மணிக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி கடையை மூடப்பட்டணும் ஓகே இந்த லிஸ்ட்டில் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மது கடைகளை வந்து ரெண்டு பேர் நடத்தும் ஒன்று ப்ரைவேட்டும் நடத்தும் பப்ளிக் அரசும் நடத்தும் இதில் அந்த ஒவ்வொரு ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கும் அவங்க வந்து லைசன்ஸை ரெனியூ பண்ணணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு அடியை தொடர்ந்து அந்த மதுபான கடையை வச்சிருக்கிற அந்த லைசன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அரசு சார்பிலிருந்து ஸோ இதன்படி பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பது அதாவது கடந்த செப்டம்பர் மாதம் வரைக்கும் நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பது தனியார் மது கடைகளோட லைசன்ஸ் காலாவதி ஆகிடுச்சு அதை திரும்பவும் ரெனியூ பண்ணாமல் அரசே அதை ஏற்றுக்கிடுச்சு அதாவது இந்த மதுபான கடைகள் இனிமேல் அரசு நினச்சா மூடலாம் அரசு நினச்சா திறக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை கொண்டு வந்துட்டார் இந்த பூரண மதுவிலக்கு கான்செப்ட்லேயே கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா அரசு மதுக்கடை மூலமாகவே பதினோராயிரத்து ஐநூறு பேருக்கு புதுசாக அரசு வேலை கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்கள் மது அப்படின்றது ஒரு நெகட்டிவான விஷயந்தான் அதை நோக்கி ஆந்திர அரசு போயிட்டு இருக்காங்க பூரண மதுவிலக்கு எப்படியாவது அமல்படுத்தி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அது வரைக்கும் அந்த இன்பிட்வின் கேப் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது வரைக்கும் எத்தனை பேருக்கு முடியுமோ அத்தனை பேருக்கு அரசு வேலையை நம்ம மாற்றி கொடுக்கலாம் நல்ல இடத்துல இந்த ஒரு பணியும் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்கள் செஞ்சிட்ருக்காரு ஸோ ஒரு பன்னிரெண்டு அதிரடிகளை குறிப்பாக சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அதில் எனக்கு பர்சனலாக இந்த ஏழாவது அதிரடியான பூரண மதுவிலக்கு படிப்படியாக அமல் இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க அடுத்து எட்டாவது அதிரடி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த விஷயத்தில் ஒரே நாளில் ஒரே நாளில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஆறாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி எட்டு பேருக்கு அரசு வேலை அந்த பணி நியமன ஆணையம் வழங்கின ஒரே மாநிலம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர மாநிலம்தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாவில் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நினைக்கிறேன் இவ்வளோ மேசிவான ஆட்களுக்கு அரசு வேலைக்கான பணி நியமன ஆணையம் வழங்கப்பட்டிருக்கு இம்மிடியேட்டாக அவங்க ஒர்க்கில் ஜாயின் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு எப்படிப்பா எந்த விதமான பெரிய ஆர்கனைசேஷனை ஏற்படுத்தாமல் இந்த அளவு பணி நியமன ஆணையம் கொடுக்க முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் நம்ம தலைமைச் செயலகம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹெட் செக்ரட்டரியேட் நம்ம தமிழகத்துக்கு மாநில ஆட்சிக்கு அந்த மாநில அரசு இருக்குல்ல அவங்களுக்கான தலைமைச் செயலகமாக ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கும் ஆந்திராவில் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்கள் என்ன பிளான் பண்ணுறாரு நம்ம எதுக்காக ஒரே ஒரு தலைமைச் செயலகம் மட்டும் ஒன்று வச்சுருக்கணும் ஒவ்வொரு கிராமத்துலேயும் ஒவ்வொரு வார்டுக்கும் ஒவ்வொரு நகரங்கள்லேயும் தனியாக அதுக்குன்னு பிரத்யேக சபை ஒன்று கிரியேட் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க அந்த சபைகளை கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆட்கள் தேவைப்படலை அதுக்கு தேவையான ஆட்களுக்காக தான் ஒரு டெஸ்ட் ஒன்று எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் ஒன்று வைக்கிறாங்க அதில் இருபத்தி ஓரு லட்சம் பேர் அந்த ஒரு டெஸ்ட்டில் கலந்துக்கிறதுக்காக விண்ணப்பித்தவங்களோட எண்ணிக்கை மட்ட
நான்கு தலைநகரம் சொன்ன பத்தினா அதுக்கான நகரங்களை தேர்வு பண்ற பணியும் அந்த நான்கு நகரங்களையும் திறம்பட செப்பனிடுவதற்கான பணியவும் ஆந்திர அரசு இப்ப மேற்கொண்டுகிட்டு இருக்காங்க எழுத்து பூர்வமா மட்டும் கிடையாது செயல்முறையில காமிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆந்திர அரசு ஆந்திராவுக்கு கூடிய விரைவில் நான்கு தலைநகரங்கள் உதயமாக போகுது அதை இப்பயே உங்களுக்கு ரிவீல் பண்ணிடுறேன் ஓகே இவரோட பத்தாவது அதிரடி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கும்போதே சில விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தார் அதில் இதுவும் ஒன்று தான் செகன்மோகன் ரெட்டி அவர்கள் ரொம்ப நாள் சொல்லிட்டு இருந்த விஷயம் பட்டியலின மக்கள் அப்புறம் அந்த பழங்குடியின மக்கள் சிறுபான்மையின மக்கள் இவங்களோட நலனுக்காக நான் கண்டிப்பாக பாடுபடும்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் அதை சொல்லாம மட்டும் தான் அப்போ எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ அவர் அதை நிறைவேற்றிட்டு வராரு அந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சிறுபான்மை கிறிஸ்தவ மத போதகர்களாக இருப்பாங்களே அவங்களுக்கு மதிப்பூதியம் அப்படின்ற பேஸில் ஒரு மாதத்துக்கு ஐந்தாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டுட்டு இருக்கு பதினோராவது அதிரடி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் பெருசாக பேசுவோமே மணல் கொள்ளை எங்களோட ஆரக்கானு சொல்லி இப்போ வரைக்கும் தேடிட்டு தான் இருக்கும் அதுக்கான சிக்லி ஆக்ஷன் எதுவுமே எடுக்கப்படுறதா உண்மை ஆந்திராவில் பார்த்தீங்கன்னா மணல் கொள்ளையை தடுக்கிற விதத்தில் எல்லா மணல் கொள்முதல் செய்யணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்லா நிறுவனத்தினரும் ஆன்லைன் மூலமாக அஃபிஷியலாக பதிவு பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் இதுக்கான லைசன்ஸே கொடுக்கப்படும் இதுக்கான வழிமுறையை வகுக்கப்படும்னு சொல்லிட்டு ஜெகன்மோகன் அவர்கள் சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் நிறைவேற்றி இப்போ காமிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு இந்த பன்னிரெண்டு அதிரிகள் கொண்ட பட்டியலில் கடைசி எடுத்த பிடிச்சிருக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாகன் மித்ரா அப்படின்ற திட்டம் வாகன் எங்கே கேள்விப்பட்டாருனா இருக்கல வேற ஒன்றில் வாகனம் நம்ம ஆட்டோ அதை வச்சு நீங்கள் மனசில் நம்ம ஊரில் ஆட்டோக்காரங்கள் எப்படி பார்ப்போம் ஓகே பொருளாதாரத்தில் கொஞ்சம் பின் தங்கினவங்க அன்னைக்கு சம்பாதிச்சதா அன்னைக்கு அவங்களுக்கு சோறு அப்படின்ற கண்ணோட்டம் தான் நம்ம பார்ப்போம் இதே கண்ணோட்டம் தான் ஆந்திர அரசு அவங்கள பார்க்குறாங்க இவங்களோட பொருளாதார முன்னேற்றத்துக்கு ஏதாவது பண்ணணுமே ஏன்னா மக்கள் பொது போக்குவரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அரசோட ரயிலும் சரி மத்திய அரசோட ரயிலும் சரி மாநில அரசோட போக்குவரத்து இந்த பேருந்தும் சரி இதுக்கு அடுத்தபடியாக மக்களோட தலை சிறந்த ஒரு ஆயுத வாகனமாக பார்க்கப்பட்டு இருக்கிறது ஆட்டோக்கள் தான் இவங்க டிராவல் பண்ணி போனால் அதுக்கு ஒரே ஒரு ஆயுதம் கருவின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ மட்டும்தான் இந்த ரெண்டுத்தையும் தவிர்த்து அப்படி இருக்கும்போது பொதுமக்களுக்காக ஒர்க் பண்ணுறவங்க கிட்டத்தட்ட யூனிஃபார்ம் போடாத அவங்கள ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் அரசு ஓட்டுநர்கள் தான் அவங்களுக்கு நம்ம ஏதாவது பண்ணலாமே சொல்லிட்டு பத்தாயிரம் ரூபா ஓய்வூதியம் ஒவ்வொரு ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கும் பத்தாயிரம் ரூபான்னு சொல்லிட்டு ஆண்டுக்கு மாதம் கிடையாது வருஷத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபா ஒவ்வொரு ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கு ஆந்திர அரசு கொடுத்துட்டு இருக்கு பா இந்த பன்னிரெண்டு அதிரடி என்னை தெரிஞ்சு வேற லெவலில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ரெஸ்பான்ஸ் பயங்கரமாக வந்துட்டு இருக்கு ஓகே இது எல்லாமே நான் இப்போ சொன்னதெல்லாம் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிறது நடைமுறையில் இருக்கிற பன்னிரெண்டு அதிரடி நடவடிக்கைகள் இவர் இந்த நவரத்ன லூ அப்படின்ற ஒரு டேம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ்னு கூகுளில் டைப் பண்ணாலே கீழே நவரத்னலு ஸ்கீம்ஸ் திட்டங்கள் சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன லிஸ்ட் ஒன்று உங்களுக்கு கூகுள் காட்டும் அதை பற்றி ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேங்க இந்த தேர்தல் நடந்துச்சுல சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஆந்திராவில் இதுக்கு முன்னாடியே அவர் வந்து தேர்தல் பிரச்சாரத்தப்பவும் சரி அதுக்கு முன்னாடியே சரி நடைப்பயணம் அப்பயும் சரி நவரத்னலு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்பது நலத்திட்டங்கள் கொண்ட பட்டியலை மக்கள்கிட்ட வாசிச்சு காமிச்சிட்டே இருப்பார் நான் அது போல் இதை பண்ணுவேன் இதை பண்ணுவேன் சொல்லிட்டு ஒன்பது திட்டங்கள் அவர் மக்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருந்தார் அப்போ எல்லாருமே விமர்சித்தது இதெல்லாம் எங்கே வந்து பெருசாக பண்ண போனார் இதெல்லாம் வந்து ரிட்டனாக தான் இருக்கும் செயல்முறைப்படுத்தலாம் கஷ்டம் இம்பாசிபிள் வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்லி நிறைய பேர் விமர்சித்தாங்க இந்த திட்டங்களை பற்றி நான் அவர் சொல்லிடுறேன் எதுக்காக அப்படின்னா லிஸ்ட்லேயே இல்லாத பல திட்டங்களை அவர் இப்போ நடைமுறை படுத்திட்டுருக்காரு இந்த பன்னிரெண்டு அதிரடிகள் காமிச்ச பற்றிலாம் அதில் அப்படி இருக்கும்போது வாக்குறுதிகள் அடங்கிய அந்த பதாகைங்க மக்கள்கிட்ட வாசித்து காமிச்சிருக்காரு நான் இதை செய்வேன் ஆட்சிக்கு வேணுன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்போ அதையும் அவர் செய்வதற்கான சாத்தியக்கூறு நூறு சதவீதம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த நவரத்னலு அப்படின்ற திட்டம் ஒன்பது திட்டங்கள் சொன்ன பத்தி நல்ல திட்டங்கள் இதை பற்றி ஒன்று ஒன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு திட்டம் அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்தலுக்கு முன்னாடி வாக்குறுதியில் ஒய்எஸ்ஆர் ரைது பரோசா அப்படின்ற திட்டத்தை அவர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதா சொல்லியிருந்தார் இது என்னப்பான் கேட்டிங்கன்னா முழுக்க முழுக்க விவசாயிகளோட நலன் சார்ந்த ஒரு திட்டம் ஐந்து ஏக்கருக்கு குறைவாக விவசாய நிலம் வச்சுருப்பாங்களே அந்த விவசாயிகளுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் நிதி உதவி வழங்கப்படும்னு சொன்னார் இதை வந்து ஆண்டுக்கு ஒரு விவசாய குடும்பத்துக்கு பன்னிரெண்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாவை கொடுப்பான்னு சொல்லியிருந்தார் ஸோ நாலு வருஷத்துக்கு கணக்கு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இந்த அமௌண்ட் வந்துடும் ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஸோ ஒரு விவசாய குடும்பத்துக்கு பன்னிரெண்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபா அதாவது ஐந்து ஏக்கருக்கு குறைவாக நிலம் வச்சுருக்கவங்க மட்டும்தான் இது அதுவும் இல்லாமல் வட்டி இல்லாத கடன் விவசாயத்துக்கு மட்டும் வட்டி இல்லாத கடன் ஆ
ஸோ முதல்ல விவசாயம் மாணவர்கள் ஒரு நாடு அடுத்த லெவலுக்கு போனால் இந்த ரெண்டு பேர் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதில் கரெக்டாக கை வச்சிருக்காரு மூணாவது நவரத்னலு ஸ்கீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரோக்கிய ஸ்ரீ அப்படின்ற ஸ்கீம் தான் கிட்டத்தில் ஒரு காப்பீட்டு திட்டம் மாதிரி மைண்டில் வச்சுக்கிங்க இந்த ஆரோக்கிய ஸ்ரீன்ற ஸ்கீமுக்கு பார்த்தோம்னா ஒரு அட்டை ஒன்று கொடுத்துருவாங்க நம்ம கலைஞர் காப்பீட்டு திட்டம்லாம் பார்த்துருவோம் தமிழகத்தில் அது மாதிரி இந்த அட்டையை வச்சுருக்க ஏழைகள் இருக்காங்களே இவங்களுக்கு உலக தரம் வாய்ந்த தரமான மருத்துவம் அரசு சார்பிலேயே முழுக்க முழுக்க செய்யப்படும் ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மருத்துவமனையில் ரெண்டாக இருக்கல ஒன்று ப்ரைவேட் இருக்கும் என்னோடய கவர்மெண்ட் இருக்கும் இப்படி ரெண்டுத்தில் எதில் அந்த பர்டிகுலர் ஆந்திர மக்கள் ஆரோக்கிய ஸ்ரீ அட்டை வச்சுருக்காங்களே அவங்க அட்மிட் செய்யப்பட்டாலும் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே செலவாச்சு அப்படின்னா அவங்களோட மருத்துவ செலவு ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கான முழு பணத்தையும் ஆந்திர அரசு ஏற்றுக்கு இது ஒன்றும் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் இப்போ நான் ஆந்திராவை சேர்ந்த ஒரு பிரஜை அப்படின்னா நான் இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணுறாங்க எனக்கு ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் டிசீஸ் இருக்குன்னு மருத்துவர் சொல்லிட்டு அதுக்கு ஆப்ரேட் காஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் தான் நான் செலவு பண்ணுவேன் பாக்கெட்டில் இருந்து எடுத்து அதுக்கு மேலே இந்த ஆப்ரேஷனுக்கு மூணு லட்சம் ஆகுதோ நாலு லட்சம் ஆகுதோ அஞ்சு லட்சம் ஆகுதோ இதுக்கான முழு பணத்தையும் ஆந்திர அரசு தான் கொடுக்கும் ஸோ இந்த ஸ்கீம் நம்ம தமிழகத்தில் வந்து எவ்வளோ பேர் நலம் பெறுவாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் ஓகே அடுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜலயாக்னம் அப்படின்ற அந்த நவரத்தினுள்ள நாலாவது திட்டங்க ஜல அதை ஒன்று புரிஞ்சிருக்கும் தண்ணி சம்மந்தமாக ஏதோ சொல்ல வரேன்ட்டு அதே தான் கரெக்டு ஒன்றும் இல்லைங்க கோதாவரி கிருஷ்ணா நதிநீர்லாம் இணைச்சி புதிய அணை கட்டுற திட்டத்துக்கு பேர் தான் போலாவரம் திட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப நாளாகவே நிறைவேற்றணும் பண்ணணும் பண்ணணும் ஆந்திர அரசு ரொம்ப துடிச்சிட்ருக்காங்க இப்போ இருக்கும் பண்ண முடியல ஸோ இந்த போலாவரம் மாதிரியே நிறைய நிறைவேற்றப்படாத நீர் பாசன திட்டங்களாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபண்டை கொடுக்குறாங்களோ இல்லையோ முற்றுமுழு தான் மாநில அரசு தங்களோட சுய ஃபண்டை வச்சு நிறைவேற்றும் அப்படின்ற ஒரு முடிவையும் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்கள் நாலாவது நவரத்ன ஸ்கீமில் ஜல யாக்னாம் அப்படின்ற ஒரு பேட்டர்னில் வச்சுருக்காரு அஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னா மதுவுக்கு தடை ஏற்கனவே மது விளக்கை நோக்கி பயணிச்சு போய் பெரிய லிஸ்ட்டே போட்டேன் இதை கொடுத்த வாக்குறுதி நவரத்தினுள்ள ஐந்தாவது வாக்குறுதி இது தான் இதில் என்ன சொல்கிறாருனா ரெண்டாயிரத்து இருபத்தி நாலாவது வருஷத்துக்குள்ளே ஆந்திராவில் ஒரு மது கடை கூட இருக்காது மதுவோட வாசமே ஆந்திர மக்கள்கிட்ட இருக்காது ஏழை மக்கள் சம்பாதிக்கிற காசை உடலோட கலைப்பு போக்குறன்ற பேரில் நிறைய மது கடலை விட்டுடுறாங்க பொருளாதாரம் பின்தங்கி அவனோட குடும்பமே ரொம்ப சிதையிற நிலைமைக்கு போயிடுது இதுக்காக தான் நான் மதுவே வேண்டான்னு சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குக்குள்ளே ஆந்திராவில் முழுக்க முழுக்க பூரண மது விளக்கு அமல்படுத்தப்படுறோம் அந்த வாக்குறுதி கொடுத்துருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கான ஸ்டெப்ஸு உடனடியாக என்னால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது மூன்று கட்டமாக நீ டைம் கொடுங்க மூன்று கட்டமாக எப்படியாவது நான் ட்ரை பண்ணி மூணாவது கட்டம் முடியும் போது ஆந்திராவில் மது கடை இல்லாத ஆந்திராவை நான் மாற்றி காட்டுறேன்னு இந்த வாக்குறுதியும் கொடுத்துருக்காரு ஆறாவது வாக்குறுதி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்மா ஒடி இதில் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் அம்மா பற்றி ஏதோ சொல்ல வராமல் சொல்லிட்டு இந்த ஸ்கூலுக்கு குழந்தைங்களை அனுப்புகிற தாய்மார்கள் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு அமௌண்ட் யோசிச்சு பார்க்க புதுசாக இருக்குல்ல என்னென்னா இந்த ஸ்கூலுக்கு தன்னோட குழந்தை படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு தங்களோட இந்த பட்டு பாத்திரத்தை தைக்கிற வேலைலாம் செஞ்சு நிறைய பெற்றோர்கள்லாம் கஷ்டப்படுறது நம்ம இங்கேயே பார்த்துருக்கோம் நிறைய பேர் அனுபவிச்சிருப்ப அதெல்லாம் ஆந்திரா இதே மாதிரி எந்த ஒரு தாய்மார்களும் கஷ்டப்படக்கூடாதுங்கிற காரணத்தினால யார் யாரெல்லாம் குழந்தைங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிற தாய்மார்கள் இருக்காங்களோ அவங்கக்கிட்ட ஒயிட் கலர் ரேஷன் கார்டு இருக்கணும் ரேஷன் கார்டில் நிறைய கலர்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க இதில் வெள்ளை நிறைய ரேஷன் கார்டுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்காங்களே அந்த மக்களுக்கு மட்டும்தான் வெள்ளை நிறைய ரேஷன் கார்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த மாதிரி வெள்ளடிய ரேஷன் கார்டு வச்சுருக்கணும் அவங்க குழந்தைய ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும் இப்படி ஒரு தாய்மார் ஒரு எலிஜிபிலிட்டி கிரைடீரியா இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா ஆந்திர அரசு கொடுக்கும் புரியுதா ஸோ இதுவும் எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப 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 சிறப்பான ஒரு ஸ்கீம் இந்த நவரத்னல் பட்டியல் சொல்லிட்டு இருக்கல ஒன்பது ஸ்கீம்கள் இதில் ஏழாவது ஸ்கீம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய்எஸ்ஆர் அசரா அப்படின்ற ஸ்கீம் தான் இது முழுக்க முழுக்க பெண்கள் நலன் சார்ந்த ஒரு ஸ்கீம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட்டுறவு சங்கத்தில் வேலை செய்கிற பெண்கள் இருக்காங்களே இவங்க ஏதாவது கடன் பெற்றிருந்தாங்கன்னா வெளியே அவங்களோட கடன் முற்றுமுழுதாக தள்ளுபடி செய்யப்படும் அப்படின்றது முதல் திட்டம் ரெண்டாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் கடன் ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அரசு சார்பில் இருந்து பூஜ்ஜியம் சதவீதம் வட்டி அதாவது வட்டியே கிடையாது முற்றுமுழுதாக பணம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் நீங்கள் அசலை மட்டும் அடைச்சா போதும் திரும்பி இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் ஏதாவது நீங்கள் க
இருபத்தைந்து லட்சம் பேருக்கு வீடுகள் கட்டி தரப்படும் சொல்லிட்டு ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்கள் அந்த ஸ்கின் பேட்டர்னை சொல்லியிருக்காரு பெண்கள் பேரிலேயே வீடுகள் பதியப்படும் இதுதான் நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஆண்கள் பெயரில் புதிதாக கட்டி தரப்படுற வீடுகள் பதியப்படாது பெண்கள் பெயரில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நடக்கும்னு சொல்லியிருக்காரு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தைந்து பைசா வட்டியில் அவர்களுக்கான கடன் வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்படும் இப்போ வீடு கட்டுறதுக்கு அரசு உங்களுக்கு ஏதாவது கடன் உதவி கொடுக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டணும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தைந்து பைசா மட்டும்தான் ஒரு ரூபா கூட கிடையாது வெறும் இருபத்தைந்து பைசா நீங்கள் அதுக்கு வட்டியாக கட்டுற மாதிரி இருக்கும் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஸோ இதில் கடைசி நவரத்னொழு நவ ஒன்பதாவது திட்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓய்வூதியம் பென்ஷன் திட்டங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓய்வூதியம் பெற வயது தகுதி இருக்குல்ல இவ்வளோ வயசு நீங்கள் எலிஜிபிலிட்டி ஆனால் இவ்வளோ வயசை கடந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஓய்வூதியம் கொடுக்க முடியும் சொல்லி அரசு ஒரு நாம் இருக்குல்ல இதை அறுபத்தைந்தில் இருந்து அறுபதாக குறைக்கணும் அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்சு இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக நவரத்னி இருந்த ஸ்கீம் தான் அது அடுத்ததா அறுபது வயசுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் இருப்பாங்களே ஆந்திராவில் அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாயிரம் ரூபாய் பென்ஷனாக கொடுக்கப்படும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மூன்றாயிரம் ரூபாய் மாதத்துக்கு ஒரு மாதத்துக்கு மூவாயிரம் ரூபாய் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஓய்வூதியமாக கொடுக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காரு வா எனக்கு தெரிஞ்ச பன்னெண்டு அதிரடி திட்டங்கள் வேறு லெவல் இந்த ஓய்வூதியம் அதெல்லாம் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் இந்த நவரத்ன திட்டம்ன்றத முற்று முழுதாக இவர் நிறைவேற்றிட்டார் அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாவிலேயே எல்லா மாநிலங்களுக்கும் வழிகாட்டுற மாநிலமாக ஆந்திர அரசு அமையும் என்று என்னோடய தனிப்பட்ட கருத்து இதை பற்றி நீங்கள் தான் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் மகிழ்ச்சியாக தாராளமாக நீங்கள் கமெண்ட்டை லீவ் பண்ணலாம் ஓகே இவர் என்ன தான் சொன்ன பார்த்தீங்களா அந்த நவரத்னம் திட்டம் அது எதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நாலு மாதம் வரைக்கும் தான் இவரோட ஆட்சியே ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு நாலு மாதத்தை கடந்து இப்போ போயிட்டுருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்டெப்பாக எடுத்து வச்சு இப்போ வரைக்குமே நவரத்ன திட்டம் மூலமாக அந்த ஒன்பது திட்டங்களை எது எதெல்லாம் வாக்குறுதியாக கொடுத்துருந்தாரோ அதில் எழுபது சதவீத வாக்குறுதிகளை கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக நிறைவேற்றி முடிச்சிட்டார் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்கள் ஸோ என் கணக்கு படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே இந்த நாலு மாதம் முடிஞ்சிச்சா இன்னும் ஒரு எட்டு மாதத்துக்குள்ள நூறு சதவிகிதம் நவரத்னல் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நிறைவேற்றுறார் அப்படின்றது என்னோட தனிப்பட்ட கருத்து இதனோட உங்களோட கருத்து என்னென்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்டாக லீவ் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ அடுத்து ஆந்திரா விட்டு தமிழகம் வாங்க நம்ம சீமானிசம் சீமான் அவர்கள் அவரை பற்றி தான் பேச போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விக்ரவாண்டி நாங்குநேரி இந்த ரெண்டு இடைத்தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் தீவிரமாக போயிட்டுருக்கு எல்லா கட்சியினரும் பிரச்சார கணக்கில் தொடுத்துட்ருக்காங்க அந்த பிரச்சார பட்டியலில் இந்த எம்எல்ஏ சீட்டை நோக்கிய இந்த பயணத்தில் நாம் தமிழர் கட்சியும் இணைஞ்சிருக்காங்க நல்ல விஷயந்தான் ஏன்னா விவசாயம் தமிழர் நலன் சார்ந்த ஒரு கட்சி அப்படின்றது நல்ல விஷயம் தான் வரவேற்கிறோம் ஆனால் எதுக்காக இப்போ ஜெகன்மோகன் ரெட்டி கூட சீமானை சேர்க்குறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏதோ விஷயத்துக்குள்ள போயிடலாங்க நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் இருக்கார்ல இவர் ரீசெண்டாக நடந்த ஒரு பிரச்சாரத்தில் பேசியிருந்தார் என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூபாய் ஆயிரத்துக்கு மேல் மருத்துவ செலவு வந்தால் அதை அரசே ஏற்கும் என ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்கள் சொல்கிறாரு யார் நம்ம ஆந்திர சீஃப் மினிஸ்டர் ஒரு பைசா செலவு இல்லாமல் இலவச மருத்துவம் உலக தரத்தில் என் தலைமையிலான அரசு வழங்கும்னு சொல்கிறாரு சொன்னது நம்ம சீமான் அவர்கள் அடுத்து என்ன சொல்கிறாரு அரசு மருத்துவமனையில் தான் மக்கள் பிரதிநிதிகள் சிகிச்சை பெற வேண்டும் அதாவது கலெக்டரோ கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸோ எம்எல்ஏவோ எம்பியோ யாராக இருந்தாலும் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் தான் அவங்க சிகிச்சை பெறணும் நாம் கொண்டு வாங்க ரூலை மருத்துவமனையோட தரம் அரசு மருத்துவமனையோட தரம் அடுத்த லெவலுக்கு போதா இல்லையான் பாருங்கள் சொல்லிட்டு சொல்கிறது ஜெகன்மோகன் ரெட்டி இல்லை நம்ம இங்கே இருக்க சீமானவர்கள் சொல்கிறார் இந்த விஷயத்தை ஓகே இது ஒன்றா ஜெகனை இந்த இடத்துல ஒரு கம்பேர் பண்ணிட்டார் அடுத்து என்ன கம்பேர் பண்ணுறாருன்னா நான் காவல்துறையினருக்கு வாரம் ஒரு நாள் விடுமுறை கொடு என்று அரசை சொல்லி வருகிறேன் தமிழ்நாடு அரசிடம் கேட்டுட்ருக்க ஆனால் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்கள் அதை ஆந்திராவில் செயல்படுத்தியே விட்டார் திரும்பவும் ஜெகன்மோகனே தன்னோட கம்பேர் பண்ணிக்கிறாரு அடுத்து என்னுடைய புத்தகம் சீமான் அவர்களோட புத்தகம் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியோட கையில் இருக்குமோ அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சொல்லிட்டு சீமான் அவர்களே சொல்கிறாரு நான் வந்து இதெல்லாம் பண்ணணும்னு புக்கு போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த புக்கு அவர் கையில் இருக்கு போல இருக்குது அதை பார்த்துட்டு தான் இவ்வளோ பண்ணுறாருன்னு மேடையில் சீமான் அவர்கள் பேசியிருக்காரு ரெண்டாயிடுச்சா அடுத்த விஷயம் நல்ல கண்ணை தோற்கடிச்சுட்டு ரஜினிகாந்தை ஜெயிக்க வைக்கிற நினைக்கிற கூட்டத்தை என்ன செய்யலாம் இது மக்களை பார்த்து பொதுவாக கேட்குறாங்க ரஜினி ரசிகர்கள் நிறைய பேர் எப்படியாவது தலைவாணி ஆட்சிக்கு வரணும் தமிழகம் மாறணும்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருப்பாங்களே இவங்களை பார்த்து கேட்குற மாதிரி இந்த கேள்வி வேறு முன் வைக்கிறாரு மூணாவது
அவர் பேசின விஷயங்களை ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வந்து அவரோட புக்கை கையில் வச்சிருக்கிறார் அப்படின்றத நகைச்சுவாக கூட சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் இது இங்கே பெரிய மிகப்பெரிய பேசு ஒரு இடம் மாறிடுச்சு இவர் என்னப்பா அவர் என்ன நல்லது செஞ்சாலும் இவர் வாங்கிக்கிறாரு அப்போ அவர் கெட்டது செஞ்சாலும் இவரே எடுத்துப்பாரா அதுவும் புக்கில் இருக்குமா சொல்லி நிறைய பேர் நகைப்புக்குள்ளான விஷயங்களை இப்போ அதிகமாக சோஷியல் மீடியா ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க சீமான் அவர்கள் இந்த மேடையில் பேசினார்ல இப்போ இந்த உப்பை தடவிட்டு அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது போல் சில கடும் போக்கான வார்த்தைகள் எல்லாம் இதெல்லாம் மேடையில் பேசுகிறத நீங்கள் நாகரிகம் நினைக்கிறீங்களா அநாகரிகம் நினைக்கிறீங்களா இல்லை சீமான் அவர்கள் யதார்த்தத்தோட வெளிப்பாட அந்த வார்த்தைகளை சொல்லியிருக்காரு இதில் எதுவும் பெருசாக தப்பு இல்லைன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா உங்களோட கமெண்ட்டை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்டாக லீவ் பண்ணுங்கள் இதுதான் முதல் கேள்வி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது கேள்வியை மனசில் இப்போ என்ன எழுதுனா ஜெகன்மோகனை போல் தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றம் வரணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும் இதுதான் என்னோடய ரெண்டாவது கேள்வி ஸோ இதில் சில பேர் நோட்டோக்கு ஓட்டு போடுங்க நோட்டாக்கு போடுங்க உருப்பிட்டுலாம் சொல்லலாம் அதனால் பிரோஜனம் கிடையாது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் வேறு என்ன செஞ்சால் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி இப்போ அங்கே ஆட்சி கொடுத்துட்ருக்காரில்ல அந்தளவுக்கு தமிழகத்தில் ஆட்சி வரத்தோட வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ரெண்டாவது மூணாவது கேள்வியை மனசில் என்ன எழுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடிக்கடி சொல்கிறது தான் வாரிசு அரசியல் தான் ஒட்டு மொத்தமாக நாடு உறுப்பிடாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனால் ஆந்திராவுக்கு போங்க ஒய்எஸ் ராஜசேகர் ரெட்டி அவர்கள் அவரோட பையன் தான் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்கள் கிட்டத்தட்ட இப்போ இதுவும் வாரிசு அரசியல் தான் ஆனால் கண்ணுக்கு முன்னாடி வேறு லெவலில் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கார் அந்த மாநில சிஎம் ஆனால் நமக்கு இங்கே வாரிசு அரசியல் மிகப்பெரிய ஒரு பேசக்கூடாத ஒரு பொருளாக தான் இங்கே முத்திரை ஊற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் அதிகம் தாண்டி நிறைய கட்சிகளை வாரிசு அரசியல் இப்போ வரைக்கும் போயிட்டு தான் இருக்குது குறிப்பிட்ட நான் எந்த கட்சின்னு சொல்ல விரும்பல உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்களே அது கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்டாக லீவ் பண்ணுங்கள் ஓகே என்னோட கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாரிசு அரசியல் மூலமாக நல்லது நடக்கும் வாய்ப்பு இருக்கா இதுதான் என்னோட மூணாவது கேள்வி ஸோ நிகழ்ச்சியை ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க ஆரம்பிச்சிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் உங்கள் மனசில் இருந்த பல கேள்விகளுக்கு விடையும் கிடச்சிருக்கும் சில பேருக்கு ஜெகன்மோகன் ரெட்டினா யாருனே தெரியாமல் இருந்திருக்கு இந்த வீடியோக்கு முன்னாடி இப்போ நீங்களாக புரிஞ்சிருப்பீங்க ஓகே நம்ம முதல்வன் படத்தில் பார்த்த அர்ஜுன் படக்கதை மட்டும் கிடையாது நிஜத்துலேயே வாழ்ந்துட்டுருக்காரு போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக நான் சொல்கிறது பெரிய பில்டப்பெல்லாம் எடுத்துக்க வேண்டாம் இதை விட நிறைய திட்டங்களை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்டுச்சுன்னா சந்தோஷப்படுற முதல் ஆட்கள் தமிழக மக்கள் மட்டும்தான் அப்படி இருக்கும்போது பார்க்கலாமே ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்கள் ஃபியூச்சர்ல என்னென்ன தான் பண்ண போகிறான்னு சொல்லிட்டு அதுவரை காத்திருங்கள் தொடர்ந்து பயணிப்போம் நன்றி வணக்கம் Thank you.